Dear students, in this video lesson, we are going to discuss the general periodic trends. You know, if you have a periodic table, there are 7 prayers, 18 groups. Which are the properties in the period in English? That is why we have a period in the left to right move and left to right move and move to degrees. That is why we have a group. Moving from top to bottom increases. அதே மாதிரி டிகிரிஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் ஒரு சார்ட் மாதிரி நீங்கள் படிச்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா விதமான எக்ஸாமுக்கும் நீட் ஜேஇ அண்ட் டிஆர்மி டிஎன்பிசி எல்லா வித எக்ஸாமுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேரியேஷன் இன் த ப்ரியர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரியர்ட் அப்படின்னு சொல்லியா செவன் ப்ரியர்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரியர்டில் லெஃப்ட் டு ரைட் நம்ம மூவ் பண்ணுறோமே அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரியர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு செகண்ட் பீரியட் எடுத்து போட்டிருக்கேன் லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் அண்ட் நியான் ஆஸ் வி மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அலாங் எ பீரியட் இன்க்ரீஸஸ் விச் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்க்ரீஸஸ் நான் சொல்லக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே லெஃப்டில் எந்த ரைட் மூவ் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அயனிசேஷன் பொட்டென்ஷியல் அயனிசேஷன் பொட்டென்ஷியல் உங்களுக்கு லெஃப்ட் டு ரைட் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயானிக் ரேடியஸ்ல டிகிரீஸ் ஆகுதுனால எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால அயனிசேஷன் பொட்டென்ஷியல் என்ன ஆகும் லெஃப்ட் டு ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி சேம் ரீசன் தான் அயனிசேஷன் பொட்டென்ஷியல் சொல்ற மாதிரி தான் தட் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் வி அலாங் மூவ் ஃப்ரம் எ பீரியட் ஒரு பீரியட்ல மூவ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் கோவலன் கேரக்டர் ஆஃப் கேலைட்ஸ் லித்தியம் கேலைட் பெரிலியம் கேலைட் போரான் கேலைட் அப்படின்னா இருந்தால் அந்த கேலைடோட கோவலன் கேரக்டர் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் லெஃப்ட் டு ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆக்சிடேஷன் நேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஆக்சிடேஷன் நேச்சர் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது அலாங் த பீரியட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆக்சிடேஷன் நேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரெடியூசிங் நேச்சர் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிகிரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் மறந்துடக்கூடாது ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் இன்க்ரீசஸ் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அலாங் த பீரியட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆக்சி ஆசிட்ஸ் அது ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் வேரியேஷன் இன் ப்ரீயர்ஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு செகண்ட் பீரியடை போட்டிருக்கேன் லித்தியத்துலேருந்து நியான் வரைக்கும் இருக்குது லெஃப்ட் டு ரைட் ஆஸ் வி மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அலாங் எ பீரியட் விச் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் டிகிரீஸ் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிலாம் நமக்கு டிகிரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற பற்றி சொல்ல பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அட்டாமிக் ரேடியஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு பீரியடில் எலக்ட்ரான் ஆடிங் இந்த சேம் செல் இங்கே பாருங்கள் டூவில் தான் ஆட் ஆகுது எலக்ட்ரான் அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டத்துலேருந்து இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு போகும்போது எலக்ட்ரான் ஒன்று ஆட் ஆகும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டான் ஒன்று ஆட் ஆகுது ப்ரோட்டான் ஆட் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்டோட ஸோ நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுது பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை பிடிச்சி அது கொஞ்சம் உள்ளே இழுக்கும் அப்போ அட்டாமிக் ரீடியஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அலாங் த பீரியட் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் மெட்டாலிக் கேரக்டர் மெட்டாலிக் கேரக்டர்னா எது எலக்ட்ரானை ஈஸியாக கொடுக்குது அதுதான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறணும் ஸோ ஒரு பீரியடில் நமக்கு மெட்டாலிக் கேரக்டர் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான் ஈஸியாக வெளியே போக முடியாது ரெடியூசிங் நேச்சர் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஆக்சிடேஷன் நேச்சர் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி என்ன ஆகுது டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் எல்லா விதமான பேசிக் கேரக்டர்ஸ் பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸ் பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஆக்சைட் பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஹைட்ரேட்னா என்ன அர்த்தம் லித்தியம் ஹைட்ரேட் பெர்லியம் ஹைட்ரேட் போரான் ஹைட்ரேட் அதோட பேசிக் கேரக்டர் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் போரான் ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் அப்படின்னு ஆக்சைட் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஆக்சி ஆசிட்ஸ் அதுவும் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எல்லா விதமான தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் எல்லாமே என்ன ஆகிட்டு இருக்குது டிகிரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அலாங் த பீரியட் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் சல்ஃபேட் ஓ
இன்க்ரீசஸ் விச் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் இன்க்ரீசஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்ல போகிறோம் பாரு முதல்ல அட்டாமிக் ரேடியஸ் இங்கே தெரியுது எலக்ட்ரான் என்டரிங் த நியூ செல் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் எஸ் என்ட்ரு ஆகிட்டே இருக்குது அதனால அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அலாங் த குரூப் மெட்டாலிக் கேரக்டர் மெட்டாலிக் கேரக்டர் பாருங்க மேலேருந்து கீழே வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னா அதோட சைஸ் கூடுது ஸோ ஈஸியாக எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிடலாம் கொடுத்துடலாம் அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்குள்ள அட்ராக்ஷன் குறையா இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன ஆயிரும் ஒரு எம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் இன்ய குரூப் டாப் டு பாட்டம் அதே மாதிரி ஸ்க்ரீனிங் எஃபை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது நியூ லெவலில் எலக்ட்ரான் என்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இன்னர் செல்ஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸ்க்ரீனிங் எஃபை என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸ் இன் மெட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடியது மெட்டல்ஸாக இருந்தால் என்ன இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் இது மாதிரி மெட்டல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பேசிக் கேரக்டர் மேலேருந்து கீழே வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் நான் மெட்டலுக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்போ டிகிரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் மறந்துடக்கூடாது பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் அதே மாதிரி மெட்டல் ஆக்சைட்ஸாக இருந்தால் சோடியம் ஆக்சைடு பொட்டாசியம் ஆக்சைடு இது மாதிரி ஆக்சைடாக இருந்தால் அதோட பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஆக்சைட் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே நான் வச்சுக்கணும் அடுத்தால் சொல்லக்கூடியது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி என்னாகும் அலாங் எ குரூப் ஒரு மே குரூப்பில் மேலேருந்து கீழே வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி பாருங்க எல்லா விதமான தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் சல்ஃபைட்ஸ் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்பனேட்ஸ் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் நைட்ரேட்ஸ் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் என்னாகிட்டே இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு திஸ் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீட்டில் கூட இதே மாதிரி இதில் இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்குறாங்க மெக்னீஷியம் கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் ஸ்டான்சியம் கார்பனேட் பேரியம் கார்பனேட் இதுக்குள்ள எது தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அது பேரியம் கார்பனேட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேரியேஷன் இன் குரூப்ஸ் டிகிரிஸ் டவுன் டு குரூப் ஒரு குரூப்பில் மேலேருந்து கீழே வரும்போது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் டிகிரிஸ் ஆகுது அதை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அயனிசேஷன் பொட்டென்ஷியல் இங்கே பாருங்கள் அயனிசேஷன் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஒரு குரூப்பில் எலக்ட்ரான் என்றது நியூ லெவல் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்குது ஸோ சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்தாச்சுன்னா பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் இன்சைட் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் மேலேருந்து வரும்போது குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ அயனிசேஷன் பொட்டென்ஷியல் டிகிரீசஸ் டவுன் த குரூப் மறந்துடக்கூடாது <laughs> ஆக்சிடேஷன் நேச்சர் டிகிரீசஸ் டவுன் த குரூப் ஆக்சிடேஷன் நேச்சர் டிகிரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரெடியூசிங் நேச்சர் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் டவுன் த குரூப் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஆக்சி ஆசிட்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரென்த்து நமக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்குது டிகிரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஹைட்ரேட்ஸ் ஹைட்ரேட்ஸோட பேசிக் கேரக்டர் லித்தியம் ஹைட்ரேட் சோடியம் ஹைட்ரேட் பொட்டாசியம் ஹைட்ரேட் ருபிடியம் ஹைட்ரேட்ஸ் அதோட பேசிக் கேரக்டர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் டிகிரிஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் டவுன் இயர் குரூப் ஒரு குரூப்பில் மேலேருந்து கீழே வரும்போது பேசிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ்க்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்குது டிகிரிஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் ஜெனரல் கேரக்டர் தான் ஒரு ஜெனரல் ட்ரெண்ட் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் ஆகும் போது நமக்கு என்ன ஆயிடலாம் அதோட கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆகிடலாம் அதோட ப்ரியாடிக் ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிடலாம் அதை மறந்துடக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் ஆஸ்ட்ராடின் இதில் நமக்கு எலக்ட்ரான் அப்படின்ட்டு எதுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் டிகிரிஸை சொல்கிறோம் ஸோ ஃப்ளூரின்க்கு தான் அதிகமாக இருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லை குளோரின்க்கு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஃப்ளூரினோட சைஸ் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதனால் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஹீலிய
எலக்ட்ரான் என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸில் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்க விரும்புமா ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் விரும்பாது ஸோ நமக்கு ஜீரோ எலக்ட்ரான் ஆஃப் ரெட்டி மறந்துடக்கூடாது இது நம்ம சொல்கிறக்கூடிய விஷயம்ல ஜெனரல் டேண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சொல்லணும் அதே மாதிரி ப்ரீயட்லேயும் பாருங்கள் சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் நமக்கு என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா பெரிலியம் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டூ எஸ் டூ ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அதனால் பார்த்தாச்சுன்னா அதோட அயனிசேஷன் பொட்டென்ஷியல் போரானோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஹையாக இருக்குது ஏன்னா ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி தான் நமக்கு நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கம்பேர் பண்ணும்போது நைட்ரஜன் ஹாஸ்டல் ஆர்பிட்டால் டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ அதனால் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அது ஒரு அயனிசேஷன் பொட்டன்ஷி எப்படி இருக்கணும் ஹையாக இருக்குது ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் கொஞ்சம் ஆகிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நடத்தின விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கூட இருந்திருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய